right. So we are doing, I know last week we kind of had a little pause. Yo sé, la semana pasada tuvimos como un pause um, en, en la serie que estamos haciendo, en the series that we're doing. Um, how many, without looking or cheating, con, sin, 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 um, sin ver, este, ¿cuántos de ustedes recuerdan el tema nuevo de este año for, for our church, para nuestra iglesia? How many of you remember the theme for this year? Anybody? Alguien? What is it? All right, T toma un paso más, take another step, good, 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 yes, yeah, all right. So we're talking about that to start the year, para empezar el año nuevo, estamos hablando de eso, de tomar un paso más de fe, to take another step of faith. And this morning we're talking about how he will equip you, so you just have to go, tenemos en esta mañana, el tema de cómo tenemos que tomar ese paso y cómo Él nos va a equipar, son nomás simplemente hay que ir. Take that step, tomar ese paso. Y en esta mañana nos ocupa algunas cosas. Uh, this morning we have a few things. Um, el, el, el título del mensaje, the title of the message is Batteries Not Included. Las baterías no están incluidas. How many of you bought a toy for your kid and the batteries were not included? ¿Cuántos? Han comprado un juguete para un niño y las baterías no están incluidas, right? Um, a while back, a few years back, it came, became more popular that you would buy the batteries and you would tape it. And so they, you give the family um, without a gasto, right? Without a, a cost, you give the family, um, le compras las baterías. Años atrás empezó esto y compras baterías y regalas el regalo con las baterías. But before, pero antes... Regalaban y el niño quería jugar and the kid wanted to play with it and then you had to go buy the batteries y tú tenías que ir a comprar las baterías. But God's not like that. Dios no es así. When he wants you to do something, when he calls you and I to do something, cuando él llama a hacer algo para él, he includes the batteries. Él incluye las baterías. He equips us. Él nos da un equipo para hacerlo. And that's what we're going to be talking about this morning. De eso vamos a hablar en esta mañana. He will equip you for what he has called you. Él te va a equipar para lo que te ha llamado. El Espíritu Santo se encarga de hacer y preparar. The Holy Spirit is in charge of doing and preparing us for what he has called us to do. Para, que, para lo que él nos ha llamado a hacer. So I'm going to take you to a portion of scripture. Les voy a llevar a una porción de la escritura. I want you to turn with me to Luke chapter 10. Voltee conmigo a Lucas 10, capítulo 10. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Now this morning you might say, well, wait, hold on. God's, God, I'm not asking God to equip me, I don't even know God, quizás en esta mañana estás pensando, pues, ni conozco a Dios, como que me, que va, me va a equipar para un hablar, un llamamiento que me ha dado, um, you don't have to worry about that, no tienes que preocuparte de eso, because it doesn't matter if you're like me, no le haces si eres como yo, and you've been at this following God thing for 40 years or more, no le haces si, si eres como yo, si has estado en este camino de, de buscar a Dios por más de 40 años, because there was a man that hung on the cross next to Jesus, había un hombre que estaba crucificado enseguida de Jesús, and he was on his dying hours, estaba en sus horas finales, and he made it to heaven. Y él la hizo al cielo. So it doesn't matter where you are in your life. No le hace donde estás en tu vida. God will speak to you this morning. Dios te va a hablar en esta mañana. But know that God wants you to seek him. Pero hay que saber que Dios quiere que tú lo busques. The Bible says to seek him with all your heart, your mind, and your soul. De la Biblia menciona que debemos de buscarlo con todo el corazón, toda la mente y todo el alma. This morning, en esta mañana, in Luke chapter 10, en, en este libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, um, we see, we see us... Um, a portion of scripture, vemos una porción de la escritura, 
donde Jesús llama a sus discípulos, God calls his disciples, and there were 12 disciples, había 12 discípulos, but they were, there was always a crowd following Jesus, siempre había más personas siguiendo a Jesús, and this scripture is one of the proofs of that, esta escritura es una porción que vemos la, la prueba de eso, the Bible says that Jesus sent out his disciples, he sent out 72 of them and teams of two. Envió a 72 de sus discípulos en grupos de dos. Now some of your Bibles, if you have an older version or a newer version, it depends. Si tienen Biblia, si depende de su versión, si está más nuevecita o no. Some versions say 70, others say 72. Unas versiones de, dicen 70, otras dicen 72. And it doesn't really matter, no le hace. But it's because it was translated differently, porque fue traducida diferente. The original script says 72, pero lo original dice que había 72, at least from what we know, de lo que sabemos. But it does say that they were sent out in groups of two. Dice que se fueron en grupos de dos. And in, in verse, so, so he basically told them to go talk about the kingdom of God. Él les dijo que vayan y hablen del reino de Dios, to go heal people para ir a sanar personas. And I, I want to kind of pause really quickly to, to mention something because it's in verse 2. Quiero tomar una pausa en este tema porque se encuentra en el versículo 2 y hablar de esto. Look at verse 2. Mira en el versículo 2. Jesus says, he, he's sending them out. Es, los está enviando to proclaim his word, a proclamar su palabra. But he says, he says in this verse, él dice en este versículo, he, he says, pray therefore for the Lord of the harvest that he, that he would send forth labors into the harvest. Ora al Señor de la Mesa para que Él envíe trabajadores a la cosecha o a la Mesa. And if you were with us in prayer the first week of the, the year, si usted estaba con nosotros la primera semana de este año en la oración, um, you, you might have received, if not, it's online on the mobile app. Si no la tienen en papel, es, todavía tienen acceso a esto en la aplicación del, celu del celular de la iglesia. But it was our prayer sheet. Era la hoja de oración. Los temas, the themes that we were going to pray for that whole week que íbamos a orar por toda la semana. I want this really to be a whole year's worth because we, we are taking new steps and these are the steps that we're asking God for. Estamos tomando un paso más este año y estos son los pasos. Esta es la oración, la hoja de oración para eso. Um, and the first point says, el, prim, el primer punto dice, a ripe harvest, una cosecha madura. And, and we, we talked, uh, this, this sheet talked about praying for people um, to come and, and speak about Christ to new people. Habla de que debíamos de hablar por las oportunidades y campos nuevos and, and, and prodigios and signs and wonders. And it talked about all that. And this verse is part of where we receive that. Este versículo es parte de donde recibimos esto de parte del Señor from the Lord. Is that it's our job to pray that new people will come and those people will be sent out to bring new people que va, vengan gente nueva para poder también ir a salir a traer personas nuevas and the bible shows us that Jesus is telling his disciples to pray for new people to come so that they can be sent out El, Jesús está diciendo a sus discípulos, discípulos que ellos oren para personas nuevas que vengan, para que salgan a traer a más. So we are joining with that same spirit. Nos estamos juntando con ese mismo sentir y espíritu. But I want to focus on the, the bulk of what today's message is. Quiero enfocarme en lo, lo, el bulto, lo que es la, el mensaje en esta mañana. And for that, go to verse 4. Y para eso, vayan al versículo 4. 
He gives them instructions. Él les da instrucciones. He's sending 72 out of them out. Él envía 72 fuera. But before he equips them with instructions. Antes de, de ir, él los equipa con instrucciones. And he tells them, do not take anything. No lleven nada. And he lists there. Empieza a dar una lista de que no lleven. He says, don't take your purse. I, I guess, I don't know if there was women in those, but he said, don't take your purse. No sé si hay, había um, uh, mujeres ahí entre allí, pero dice, no lleven sus bolsas. Don't take your money bags. No lleven sus carteras. Don't take anything with you. Go the way you are now. Vayan, pero vayan así como están. Sin nada. No más la ropa que tienen. All the, just the clothes that you have. And there's a reason for that. Y una razón, razón para eso. He gives them more instructions in verse 7. Les da más instrucciones en el versículo 7. What does he tell them? He says, go into the houses and depend on what people provide you. Dependan de lo que la gente les da. If you go to a house and they receive you, give your peace. If there's a peaceful person, si hay una persona de paz en ese lugar, da una bendición de paz. Y se queda ahí en ese lugar, and they will stay in that place. If not, it will return to you. Si no, va a volver a ti. But he says, don't go door to door. Stay with the people that receive you. Dice, no vayan de casa a casa. Quédense con los que te reciben. Don't waste your time with the people that don't receive you. No malgastes tu tiempo con las personas que no reciben las palabras de Jesús. So they had really specific questions, but the thing I want to focus on in this part, la cosa que quiero enfocarme en esta parte, es que Jesus was telling them, don't go with anything I will supply for you. No vayan con nada, yo voy a suplir todo lo que necesitan. Y no tienen que ir casa por casa, Buscando de qué comer. You don't have to go knocking on every single door. I will provide for you in that place. And you are to stay as long as they will have you. Vas a quedarte aquí en ese lugar. Mientras te tengan ahí, te van a sostener. And when your time is up there at that house, go somewhere else until they receive you again. Y cuando ya se acaba tu tiempo ahí en esa casa, ve a otra casa hasta que te reciban. But it says, don't go to every door. Pero ahí dice, no vayan a todas las puertas. Because God was trying to show them two things. Dios estaba tratando de enseñarles dos cosas. But one of them was to depend on him equipping them. Pero una de ellas es, era de que ellos dependieran de él. And this morning, he wants to tell you and I the same thing. Él en esta mañana quiere decirles la misma cosa. Look at what he, they were to do. Miran lo que el, el trabajo de ellos. Verse 9, versículo 9. Sana los enfermos. Here, did my in here, sorry. Um, sana los enfermos. Heal the sick and tell them that the kingdom of God has come near to them. Diles que el reino de Dios ha venido cerca a ellos. The Holy Spirit brings what we need. El Espíritu Santo trae lo que nosotros necesitamos. The Bible says that signs and wonders will follow you if you are a believer. Si tú eres creyente, la Biblia dice que los milagros, los prodigios van a seguirte. No dice que el cristiano que tiene que ir de conferencia a conferencia a campaña buscando milagros, buscando el profeta, buscando el milagro en diferentes lugares. The Bible never says that the people of God should go from conference to conference or crusade looking for the prophet or looking for that miracle. The Bible says that miracles will follow us. La Biblia dice que los milagros no van a seguir a nosotros. Just because you're Christian, porque somos cristianos. No, this context, no. Este contexto dice, cuando vas a predicar de mí, los milagros te van a seguir a ti. When you go preach of me, the miracles will follow. When you pray for the sick, cuando tú oras por los enfermos, 
if they're strangers and have never heard the gospel, si son extranjeros y nunca han escuchado el evangelio, ora por ellos, pray for them, and let God do the miracle. Y deja que el Dios de milagros haga el milagro. But if you don't, that's a guaranteed recipe for no miracle. Pero si no lo hacen, es una, una receta garantizada para no ver el milagro. Señor, ¿por qué no vemos milagros? Lord, why don't we see miracles? Where are they? ¿Dónde están? Are you praying? ¿Estás orando? I'm praying for a miracle. Estoy orando por el milagro. That's not what this says. No es lo que dice esto. Ellos salían a predicar a Jesús. They would go and they would preach God. And they would heal the sick. Y oraban por los enfermos. Later on the Bible says. Más después la Biblia dice. Que regresaron a Jesús. They came back to Jesus. And they were like. The demons are even subject to us. In your name. Regresaron gozados. Y le dijeron al Señor Jesús. Hasta los demonios están sujete a, sujetos a nosotros por tu nombre. Because they went out and took a step of faith. Porque salieron y tomaron un paso de fe. You're waiting for the miracle, like, like for a feeling, to, like in the cartoons or the Avengers, uh, like a ball of energy. Están esperando como en las películas que venga una, una bola de, 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 de luz y que... Oh, el poder y like the witchcraft of the movies como la brujería de las películas. Is that what you're waiting for to pray for healing? Estás esperando eso para orar por sanidad? It's by faith. It's por fe. But it'll never happen if you don't pray. Pero nunca va a suceder si no oras. I'm not talking about praying for ourselves. No estoy orando de orar por nosotros. Paul had something wrong with him. And the Bible says he prayed three times for it to go away. Pablo, él tenía algo mal con él. Y la Biblia dice, yo he orado tres veces para que el Señor me quite esto. That, that's another, we'll, we'll get to that next week. God is ready to equip you. But he's not going to equip you if you're not hiking. If you're not walking his, his road, si no estás caminando la caminata de Jesús, why would he equip you? ¿Para qué te va a equipar? Would you give your best equipment to somebody who's not going to go out the door? ¿Le darías usted su mejor equipo a la persona que ni va a salir de la puerta? No. But you are willing to give your best and thickest and best jacket, pero si están dispuestos a dar su mejor chamara a esa persona que va a salir to that person that's going to go out the door. La Biblia dice que Jesús les dijo a ellos, the Bible says that Jesus told them, I am sending you like lambs before wolves. Les dijo, los voy a mandar como ovejas entre los lobos. Jesus was preparing them. Jesús los estaba preparando. No va a ser fácil. Ustedes son como ovejas entre lobos. You guys, are, it's not going to be easy. It's like lambs in the middle of wolves. What chance do they have? ¿Qué, qué, 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 uh, qué chance tienen? What chance does a lamb have against a wolf? ¿Qué, qué ventaja tiene una oveja con un lobo? And yet he was sending them out. Y él los enviaba. What did that mean? ¿Qué significa eso entonces? Would you send out your child, your lamb, enviarías tu ovejita? A los lobos, to the wolves, if you knew that the wolves were going to win, si usted sabía que los lobos iban a ganar. Mm -mm. But he sent them, pero los envió. So what does that say? ¿Qué significa eso? That even though it was going to be difficult, aunque iba a ser difícil, 
Ellos van en mi nombre. They're going in my name. They're going with the Spirit of God in them. Van con el Espíritu de Dios adentro de ellos. Things are different. Las cosas son diferentes. Because you have me porque me tienen a mí. And for us, it should be no different. Para nosotros no debe de ser igual. We are going out with the living God inside of us. Nosotros van, salimos con el Dios viviente adentro de nosotros con confianza, with confidence. Not with timidness, no con timidez. Uh, oye, oiga, um, señor, señora, um, este, uh, um, queremos hablarle de, uh, we want to talk about, about church, de la iglesia. Hay, hay cantos bonitos, there's, there's good musicians, músicos buenos. And, well, the preaching's over like in half an hour. La predicación, pues, se termina en media hora, it's okay. Y luego hay más cantos, and then there's more songs. And you don't even have to give if you don't want to. Y no tienes que dar si no quieres. ¿Quieres ir? You want to go? First of all, we're not here to invite people to church. No estamos aquí para invitar a la iglesia. Because church doesn't save or change or do anything. La iglesia no salva, no cambia o no hace nada. Ay, hermano, que yo me diga eso. Don't say that. Wait, what's the church again? ¿Qué, qué es la iglesia? O quién es la iglesia, or who is the church? Us. Ay, we're nothing. Ay, no somos no, nada. No. We don't change anyone. No cambiamos a nadie. We don't transform anyone. No transformamos a nadie. I'm not ashamed to say that I am no one but with God I am someone no me avergüenzo decir que no soy nadie pero con Dios Él es todo and He lives, lives in me Él vive en mí that changes everything eso cambia todo let's get to our notes because you have your notes vamos a seguir nuestras notas usted tiene las notas el Espíritu Santo te va a mostrar the Holy Spirit will show you he will be in charge of showing you. Él se encarga de demostrarte. This means that you don't have to know. Esto significa que no tienes que saber. The disciples didn't know what was going to happen. Los discípulos no sabían qué iba a suceder. He will show you. Él te va a enseñar. How many of you have ever taught somebody how to drive? ¿Cuántos de ustedes le han enseñado a alguien más cómo manejar? Do you show them everything the first time they sit down? ¿Tú les muestras todo la primera vez que se sientan? Do you start with the freeway? ¿Les empiezas con el freeway, manejar en el freeway? No, they're not ready, no están listos para esa información, for that information. But for some reason, the Christians want to know everything before God tells them to do it. Pero por cualquier razón los cristianos quieren saber todo antes de empezar lo que Dios les dice que hagan. You're not ready for it. No estás listo. Because there are wolves. Porque si sí hay lobos. But he's just, but he's just going to tell them por nomás les va a decir que hay lobos. No les va a decir los dientes y nada las... Las garras, no le va a decir que les espera. How many people are going to slam the door and reject them? ¿Cuánta gente le va a cerrar la puerta y rechazarlos? God will show you, but you have to step. Dios te va a enseñar, pero toma el paso. The Holy Spirit will prepare you. El Espíritu Santo te va a preparar. Ay, es que no, estoy, no me siento preparado. It's because I don't feel prepared. I feel like I, I'm naked because I don't know any of the word of God. Me siento como, como desnudo con el no sé nada de la palabra de Dios. When I finish studying, cuando yo termina, termino estudiando, then I'll go, entonces voy a ir. The disciples didn't have that preparation. Los discípulos no tenían esa preparación. Everything that Jesus said was new to them. Todo lo que les decía Jesús era nuevo. Because God put, Jesus put a twist on everything. The scripture became alive to them. Because now they were hearing the word of God actually speak to them. 
la palabra de Dios era diferente porque ahora en los tiempos de Jesús viviendo que en Jesús escuchando a Jesús ahora tenían al, a la palabra de Dios hablando en su propio oído the Holy Spirit will show you the Holy Spirit will prepare you el Espíritu Santo te va a preparar te va a dar lo que tú necesitas he will give you what you need He will prepare you. He will equip you. Te va a equipar. Te va a preparar. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. También. Also. When he equips you. Cuando te equipa. He gives you resources. Él te va a re dar recursos. How many of you were asking, Lord, just give me some videos? ¿Cuántos estaban pidiendo, Señor, dame unos videos? God will give you the equipment and the resources that you need. Dios te va a dar los recursos y el equipo que tú necesitas. Because he's sending you out to the cold. He's going to give you a jacket. Te va a enviar a lo frío. Te va a dar la chamara. He just will, because he's sending you out. He has to prepare you. Te va a preparar. He's not going to set you up to fail. I'm not saying you won't fail, but he's not setting you up to fail. No es que no vamos a fallar, pero él nos, nos está enviando a fallar. The Holy Spirit will give you resources. El Espíritu Santo te va a dar esos recursos. It reminds me of a story that we're studying on Wednesdays. Eso me recuerda en una historia que estamos estudiando los miércoles. For that, I ask that you go with me. Para eso te pido que vayas conmigo a Éxodo. To go with me to Exodus. If you don't know, Wednesday nights we're studying Exodus. Si no saben, el miércoles estamos estudiando en Éxodo. It's not too late for you. We're still in chapter 12. No es muy tarde para ti. Estamos en el capítulo 12. But today we're going to Exodus 4, pero ahora vamos a regresar a Éxodo 4. We're going to Exodus 4, Éxodo capítulo 4. Exodus 4 tells a story of how God was calling Moses to confront Pharaoh and ask for the freedom of his people, the slaves. Nos cuenta esta historia de cómo Dios estaba enviando a Moisés para ir delante de Faraón para hablar y decirle que dejara ir los esclavos, los hebreos, el pueblo de Dios, the people of God. And one thing that I find really interesting, we're going to read this, vamos a leerlo y una cosa que veo que es muy interesante para mí, is that This was Moses' staff. Este, eh, esta vara era de Moisés. He already had it, ya lo tenía. He already used it with the sheep. Ya usaba la vara con lo, los, uh, las ovejas. And he had it in his hand. Y lo tenía en su mano. Look at Exodus 4, 1 through 5. Mira Éxodo 4, 1 al 5. It says this, dice esto. Moses answered, what if they don't believe me and will not obey me but say the Lord did not appear to you Moisés volvió a preguntar que hago si no me creen y no me hacen caso que hago si me dicen el Señor no te ha aparecido the Lord asked preguntó el Señor what is in your hand que tienes en la mano He replied, él respondió Moisés, una barra, a staff. Throw it on the ground, he said. Deja caer, deja, déjala caer al suelo, ordenó el Señor. So Moses threw it on the ground and it became a snake and he ran from it. Moisés lo dejó caer al suelo y la barra se convirtió en una serpiente y Moisés trató de huir de ella. The Lord told him, stretch out your hand and grab it by the tail. Pero el Señor le mandó que lo agarrara de la cola. To me, this is kind of funny. Para mí, esto es un poquito chistoso. Because can you imagine the thing that he had in his hand for years? La cosa que él tenía en su mano por años. 
And God tells him to put it on the floor. Dios le dice que lo ponga en el suelo. Lo suelta. He lets it go and it turns into a snake. Se vuelve a una víbora. And the Bible says that he ran from it. La Biblia dice que corrió. But the funny part to me, pero lo más chistoso para mí, because if there's a snake and I run for it, porque si hay una víbora y yo corro, I'm running away, corro para alejarme. But the funny part for me is the next words out of God's mouth. Lo curioso para mí es lo que sigue. Y Dios dice, tómalo de la cola. He has to go all the way back. Tiene que regresar and take it by the tail. There's things that are going to happen to us. Hay cosas que nos van a suceder. When we take a step of faith, cuando tomamos un paso de fe, and God's going to remind you, y Dios te va a recordar, take it by the tail. Tómalo de la cola. But let's rewind a second. Pero vamos a regresar un poquito. He asked him, what is in your hand? Le preguntó, ¿qué está en tu mano? And I'm asking you this morning on behalf of God, y en esta mañana de parte de Dios, les pregunta a ustedes, ¿qué tienen en su mano? What do you have in your hand? Because God has equipped you. Dios te ha equipado, and he will equip you, y te va a equipar. He had the same staff. Él tenía la misma barra. But in God's hands, in his calling, pero en las manos de Dios, en el llamado de Dios, and he's calling all of us this morning. Llama a todos en esta mañana. What do you have in your hand? Because in your hands it's just as the que tienes en tu mano. Porque en tus manos no más es una barra. But with me, pero conmigo, it's a miracle. Es un milagro. It's algo sobrenatural. It's something supernatural. Your words are supernatural in God's Holy Spirit's hands. Tus palabras son sobrenaturales en las manos de Dios. We have to take a step of faith. Tenemos que tomar ese paso de fe. Rex, I want to remind you this morning that yes, we talked about God equipping us. Quiero recordarles en esta mañana que sí hablamos de Dios equiparnos. And I don't think anybody here doesn't take that step because they don't love God. Yo no creo que hay alguien aquí que no toma ese paso porque no aman a Dios. We all want to take leaps of faith. Todos queremos brincar esos pasos de fe. Tomarlos, tomar acción, we want to take them, we want to take action. But there's some reason why we don't, pero hay una razón por qué no lo hacemos. I want to mention three things, quiero mencionar estas cosas. They're kind of the, 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 the closing things that I want to, es como cerrar con lo que quiero, uh, con lo que quiero cerrar en esta mañana. Because it's almost silly to end it there. Porque es un poquito, poquito uh, falta algo si lo dejamos ahí. Because if I asked you at the beginning, before the preaching, porque si te preguntara antes de la predicación, would you like to take a step of faith for God? Quieren tomar un paso de fe para Dios? Sí, depending on how I say it, dependiendo de cómo lo digo. If I have instruments, si tengo instrumentos, pues más se animan, more people get motivated. If I just say, how many of you would like to take a step of faith for the Lord this morning? Si no más digo, ¿cuántos de ustedes en esta mañana quieren tomar un paso de fe para el Señor? Amen. But if I say it like this, pero si lo digo, ¿cuántos de ustedes quieren tomar un paso de fe para Dios en esta mañana? Amen. Because we're in church seeking God. Porque estamos en la iglesia buscando de Dios. Can you imagine that? Like with instruments. Pueden imaginar eso con instrumentos. Some of your old rocker days come out, right, Mary? <laughs> You're a Motown? Oh, nice. I was Motown by, by force. They forced me to listen to that stuff. 
Here's the thing, aquí está la cosa. Why don't we do it? Porque no lo hacemos. And I want to tell you this this way. Quiero decirles de esta manera. Don't stress out about what you have and you don't have. No tengan ansiedad de lo que tienen o no tienen. Because that's really one of the things that stops us. Eso es realmente algo que nos para. Es que, Señor, es que no tengo y no soy. Lord, it's because I don't have and I'm not. That's not godly thinking. Eso no es el pensamiento de Dios. He's sending you and he knows exactly what you have and don't have. Él te envía. Él sabe lo que tienes o no tienes. Mi hijo, te voy a enviar a la escuela. John, I'm going to send you out to school. And I know you need pencils, but I'm going to send you without them. Yo sé que necesitas lápiz, pero te voy a enviar sin el lápiz. God knows what you need. Dios sabe lo que necesitas. But don't forget, God knows what you have and don't have. Pero no se te olvide, Dios sabe lo que tienes y lo que no tienes. You don't have to remind him. No le tienes que recordar. Because Moses brought out the excuses porque Moisés sacó los excusas. And God took care of all those excuses. Dios se encargó de todas las excusas. And he sent them out anyway y lo envió de todos modos. If you want to waste God's time and your time giving excuses, si tú quieres malgastar el tiempo de Dios y tu tiempo con darle excusas, He's still going to send you. De todo modo te va a enviar. He knows what you have and what you don't have. Don't stress out about what you have or don't have. No te dé ansiedad de lo que tienes o no tienes. Don't stress out about what you're ready for or what you're not ready for. No te dé ansiedad para lo, de lo que estás listo para o lo que, lo que no estás listo para. Señor, es que no, no estoy listo para eso. Lord, I, I, I'm, not, I'm, not, I'm not prepared for that. I'm not ready. No estoy listo. He knows that. Él sabe. He's asking you to take a step because you're depending on him. Él sabe eso. Él te está pidiendo que tomes ese paso de fe porque estás dependiendo de él. It's in his power. It's in su poder. Not our power, no nuestro poder. Don't stress out about what you're ready for. Look at, look at verse 3. Let's go back to Luke 10.3. Vamos a regresar rápidamente a Lucas 10.3. ¿Qué dice allí? We talked about this. Don't stress out about it. Hablamos sobre esto. Por favor, no tengan ansiedad de esto. If you don't have it, it's up here. Si no lo tienen, aquí está. I'm sending you out. Of, God knows where he's sending you, what you're ready for. Dios sabe para lo que estás listo, no listo. Él sabe. Él te está enviando entre los lobos, siendo oveja. Él sabe. He knows. Look at verse 19. Miren el 19. What does 19 say? ¿Qué dice el 19? He has given you power over everything that you need to have power over. Él te está dando el poder sobre cada cosa que tienes que tener poder sobre. The Bible puts it this way. La Biblia lo dice de esta manera. Look, I have given you authority to trample on snakes and scorpions and over power of the enemy. Nothing will harm you. En español, en Spanish, si les he dado la autoridad a ustedes para pisotear serpientes, escorpiones, vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. This is not a license to have a perfect life or no trouble. Esto no es una licencia para tener una vida perfecta o no tener batallas. This means that when you go out, like God has told you to go out, esto significa que cuando tú vas y haces lo que Dios te ha mandado hacer, predicar el evangelio, to speak the, the gospel, nothing will stand in your way. Nada te va a hacer frente. Na, nada te va a, a ganar. Nothing will defeat you. I'm going to ask, voy a pedir that you consider one last thing, que hagan una consideración de una última cosa. What's in your hand? ¿Qué está en tus manos? Guess who put it there? ¿Quién piensas que la puso allí? 
It's not a coincidence. You like the things you like. You have what you have. You think the way you think. No es coincidencia que usted tiene lo que usted tiene, que piensa como usted piensa, que habla como usted habla, that you speak the way you speak, because somebody out there that he will send you to, alguien allá afuera, que él te está enviando a esas personas, they need to hear it from you. Ellos tienen que escucharlo de ti. There's somebody who responds to the way you talk. Hay alguien allá afuera que responde a la manera que tú hablas. You don't have to talk like, oh, please don't talk like me. Don't tienes que hablar como yo, no, por favor, no hablen como yo. Don't, don't, don't try it, you will, trust me, you'll fail. <laughs> But God needs to hear the soft spoken. God needs to hear the out loud. Dios, uh, alguien tiene que escuchar los calladitos. ¿Quién? Los calladitos. Alguien tiene que escucharlos. Ya entré al cuarto, ¿cómo están todos? I got in the room, how's everybody doing? People need to hear that. From, who needs to hear that? ¿Quién, tiene, ¿Quién quiere escuchar eso? Otros sanguíneos, other sanguine people. Like, hey, ya llegó. Y, y los calladitos and the quiet people are like, Y va a estar en la esquina el calladito. And the quiet one's going to be in the corner. And when the loud person comes to talk to them, cuando el ruidoso viene a hablar con él, you think they're going to accept the message from this person? ¿Usted cree que van a aceptar el mensaje de esta persona? No va a estar contando. ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? ¿Cuándo se va? Pero se sienta el calladito ahí, but the quiet one sits there. And they start a conversation. Y empiezan una conversación. There's so many things that you have to offer God. Because God made you. He equipped you. Tú tienes bastantes cosas que ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque te hizo con esas cosas. He made you the way you are. Él te hizo así como eres. Don't try to be like somebody else. No trates de ser como otras personas. Don't stress out about what you have or don't have. You take the step of faith. No te de, de ansiedad, ansiedad de lo que tienes o no tienes. Dios te equipó and he will continue to equip you. Y va a seguir equiparte. Ponte de pie, rise to your feet.